对，这是古时代的人类来说，太阳就是神。对我们来说，太阳则像是太阳系中心的一个发电厂。这个巨大的火，燃烧光与热，也孕育了大地的生命。太阳的诞生起源于五十亿年前，一颗巨大的星球在宇宙间爆炸了。该星球爆炸成超新星，其振幅穿越太空，成为青状云团。云团沉淀后所形成的环状物布满了气体与尘埃，环状物的核心则有如核熔炉般的熊熊燃烧。我们的太阳诞生了。太阳系中的九大行星也随之诞生。太阳帝国犹如一个海中漩涡，我们称它为太阳系天体。其中，太阳具有最崇高的地位，其次才是环绕太阳的其他星球。太阳是一颗恒星。也是能量的象征。它带给世界光与热，地球万物都依赖它。目前使用的燃料如石油等，所产生的能源，实际上都是拜阳光孕育生命，累积至今才得以享用。太阳这颗离我们最近的恒星，到底是怎么样一颗星球呢？太阳核心的温度高达摄氏一千五百万度，如同核子反应炉般将氢气转换为氦气。太阳因燃烧释放出的能量，使它每秒消耗四百万吨的质量。如果将太阳剖开，我们可以了解能量的进行过程。从白热的核心，耗费一百万年才可以抵达太阳的表面。而同样的能量要送达远在一亿五千万公里处的地球，却只需花费八分之一秒。这用光谱的分析，特别观察暗线的部分，天文学家发现太阳是有百分之七十三的氢与百分之二十四的氦，再加上少部分的重元素。太阳的表面是一个黄色的光球，温度约为摄氏六千度，在光球的外侧则为红色的色球团。光球的下方，炙热的气体冲上表面，冷却的气体往下降，每个气泡有如发布般的大小。而它不是向日葵，而是太阳黑子。这些黑子每隔一段时间就会大量出现，太阳表面呈现许多漩涡状，它们的温度较外缘的光球层为低。画面上这个黑子的开口可以吞没整个地球，一大群的黑子，它们可以在十天之内形成，而在两个星期后转至背面或消失。这个旋转中的太阳表面时而充满黑子，时而消失无踪。太阳黑子显示出太阳有磁场活动，磁场所产生的磁力线在太阳表面进进出出。太阳就像花园中的洒水器，旋转出一圈又一圈的磁环。十一年为黑子的活动周期。太阳磁极的正负极会对调一次，在磁极转换之间，太阳表面下由气体产生出的磁力线使太阳的磁场达到最大。太阳表面以不同的速度旋转，赤道地区自转一周需要二十六天。两极地区则较慢，需要三十七天。因为不同地区的旋转速度不同，使得磁场产生扭转与纠结。又因为磁场的作用，使太阳产生丰沛的能量
，在太阳射球层内的大气层中，无形的气体在磁力线中穿梭着。红色日耳冲上五万公里高，由米粒状的表层可观察到红色日耳爆发喷出的情形。红色日耳是来自太阳表面下受磁场力量引发的一波波气体所产生的。画面上这些比较大型的日耳，喷射高度达十万公里。相较之下，远方的地球就像比例尺上的一个小刻度。然而，闪焰的燃烧更剧烈，它们喷出的能量相当于一千万颗的氢弹。红色闪焰在太阳表层上大爆炸后，引起阵阵余。在太阳大气层的外围是日冕，当太阳圆盘被月球遮住时，便可以看到日冕。日冕的温度很高，达摄氏两百万度。因为太阳表面的震动，闪焰使日冕产生如画面上的波动。日冕受到下雨、闪电的助力而出现大量的喷出物，巨量的喷出物行进数百万公里，而冲撞到多国号太空探测船。当震波冲撞到太空船时，周遭散布了许多带电的太阳离子。这样的粒子不断由太阳发射出来，这种现象称为太阳风暴。在地球的两极区域，这些粒子高层大气接触后，形成所谓的极光。太阳有许多不为人知的秘密，如日冕的温度为何如此的高？太阳核心的温度为一千五百万度，而表层只有六千度。再往外到日冕，就又窜高到两百万度。归咎原因或许是磁能的作用吧。我们知道太阳有软动现象，但我们不知道为什么会这样。有关太阳内部震动的情境，曾被苏活号太空探测船记录下来，完整的呈现太阳内部震动的画面。也让我们明了太阳是如何改变它的形状。太空探测船苏活号是由美国跟欧洲共同经营的，它正逐渐揭露出太阳内部的真实面貌。例如，它已发现，在太阳表层下方有非常强劲的喷射气流不断地绕着太阳。同时也发现，如地球般大小的龙卷风，以每小时五十万公里的速度在靠近两极地区转动。五十亿年之后，太阳将缺乏氢，而且开始扩大，由直径一百四十万公里膨胀到两百倍，成为一个红巨星。距离太阳最近的行星，如水星、金星与地球，将完全被蒸发掉。接着发生大爆炸后，形成像环状的星体，太阳喷出系列的星云。渐渐的，白色而高热的中心热则显露出来。太阳会溃缩成地球般大小的星球，称之为白矮星。而在所有内行星中，只剩下孤单的火星幸存于运行的轨道中。逐渐的，太阳会变成一个黑暗星，在宇宙间悄悄消失。